Olá a todas as psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, na sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é Idosas e Idosos em Situações de Violências. Para abordar esse tema, conversamos com Maíra Marche Gomes, psicóloga e policial na Polícia Civil de Santa Catarina. É também doutora em Psicologia, mestre em Antropologia Social e especialista em Saúde Mental, Direito Penal e Criminologia, Psicologia Jurídica, Panorama Interdisciplinar do Direito da Criança e do Adolescente e também em Sistemas de Justiça. Quais as modalidades de violências sofridas por idosas e idosos? Bom, as modalidades de violência sofridas por idosos são várias, né? Então, existem desde as físicas, passando pelas é, psicológicas, as patrimoniais, né? E essa tem aí um destaque é, bem grande e a negligência, né? É, claro, cada uma delas é, demandaria uma discussão particular, mas é importante pensar né, que, que a violência patrimonial ela é muito comum né, uh, e muitas vezes é registrada por um dos filhos ou filhas. É, e como isso se dá? Né? Isso se dá porque esse idoso e idosa, pela dificuldade de mobilidade, acaba precisando que alguém faça a retirada de, de benefícios né, no banco, então acaba passando sem, enfim, para que vá até o banco tirar esses benefícios. Né? É, muitas vezes também o que ocorre é que esse idoso ou idosa vai morar com algum filho ou filha e porque também precisa de mais cuidados, não, não possui mais aquela independência para morar sozinho ou sozinha. E aí esse filho e filha é, acaba é, tendo a possibilidade de é, operar a sua conta bancária. Né? Muitas vezes o idoso e idosa até autoriza mesmo a senha com a intenção de contribuir com as despesas da casa, né? e aí acaba não tendo o controle dessas operações, seja porque o filho e a filha resistem em apresentar esse controle, seja porque o idoso e idosa mesmo não pede, né? uh, seja porque também não compreende né, aquelas operações. Né? E, e aí uh, vemos assim, até mesmo questões de empréstimos bancários, né? é, comprometendo toda a renda, e aí muitas vezes essa é, dependência que iniciaria por ser uma dependência em termos de autocuidado, né? acaba se tornando também uma dependência financeira. Né? A violência psicológica, por sua vez, é, entendo que pode, hum, possa ser, não sei se mais cometida contra mulheres, mas acho que tem um funcionamento um pouco diferente, né? É, que, mais uma vez, nessa sociedade em que vivemos com modelos hegemônicos de família, para uma mulher é muito difícil, por exemplo, recusar um pedido de dinheiro, né? uh, principalmente a um filho. Né? E, então, essa modalidade de violência psicológica nesses termos talvez seja mais comum é, para uma mulher, né? essa, essa violência patrimonial por conta da da dificuldade que ela própria tem em esboçar alguma resistência. Né? Também um ponto fundamental ainda na discussão da violência psicológica é a própria privação da liberdade que esse idoso e idosa teria de exercitar a sua sexualidade. Né? Porque se já é delicado para alguns adultos permitirem que o filho adolescente a filha exerça a sua sexualidade, no que diz respeito ao idoso e idosa, isso é ainda mais comum, né? Porque há uma ideia de que, bom, a partir de determinada idade não haveria é, desejo, né? Desejo por muita coisa, né? Até não escutar esse idoso sobre a escolha de um, 
de um restaurante, de um passeio qualquer, é, de uma roupa, até de um programa para assistir televisão. Então, como o idoso vai se submetendo a essas decisões, né? É, e, e aí chegando, claro, o seu máximo na questão da autonomia dele exercer ainda a sua sexualidade. Imagina a situação de um idoso idosa levando para casa o seu namorado e namorada, né? Ou dizendo que vai sair para um encontro né, com alguém. Algumas também é, modalidades de, de violência psicológica, né? Se dão pela privação de autonomia, do exercício do desejo, como eu dizia, mas de uma maneira velada, né? Que é aquela, olha, não vou permitir que você saia, porque eu tenho medo que você sofra um acidente, porque eu tenho medo que você caia no golpe do bilhete, né? Quer dizer, uma ideia de uma certa vulnerabilidade desse idoso idosa, que muitas vezes é maior do que aquela que de fato existe, né? É, e mesmo que haja a vulnerabilidade, né? É, muitas vezes não se, não se procura criar é, alternativas criativas para lidar com isso e, e a resposta mais fácil acaba sendo, então, privá-lo de autonomia, né? Privá-lo de, de, de espaços né? é, que ele possa transitar, especialmente transitar desacompanhado desses filhos e filhas, né? Em relação à dependência psicológica, também gostaria de dar um destaque para vários pontos, né? É, um deles é quando uh, não se avalia precisamente qual é o grau de vulnerabilidade desse idoso e idosa, né? E aí acabam tutelando de maneira exagerada esse idoso e idosa. De que maneira? Muitas vezes exigindo que ele vá morar com um dos filhos e filhas sem que ele precisasse ainda sair de sua casa, né? É, isso se dá por, é, inclusive, dificuldade, às vezes, desses filhos e filhas irem até sua casa, fazer algum acompanhamento por conta da distância, né? É, e aí acabam, muitas vezes, optando por, por levar o um idoso ou a idosa para morar consigo para facilitar esse dia a dia, né? É, agora, morar na casa de alguém né, já é, por si, é bastante delicado, imagine então quando não até haveria essa necessidade, né? porque morar na casa de alguém, além de impedir que ele decore essa casa da sua maneira, né? ah, que ele tenha que deixar alguns pertences pessoais, porque não tem como levar todos os pertences né, para uma outra casa, que já está ocupada, né? É, esse idoso idosa também, além disso, acaba muitas vezes funcionando como uma espécie de babysitter, né? Então, entendendo que precisa cuidar, e às vezes isso não é nem exigido, né? Mas ele se sente na obrigação de, por exemplo, contribuir cuidando de algum neto ou até bisneto, né? E aí é, a autonomia dessa pessoa vai sendo cada vez mais perdida, né? Porque aí se sente na obrigação de ficar em casa naquele horário para cuidar uh, do neto ou neta, bisneto ou bisneta. Conheço até um caso muito emblemático de uma pessoa que, que havia se aposentado, né? É, depois de trabalhar 30 anos e acabou é, retornando a atividades profissionais e o motivo alegado era justamente que queria ficar pelo menos parte do dia sem precisar ficar cuidando de netos né, e netas. E evidentemente que havia aí um, uma questão dessa pessoa, uma dificuldade dessa pessoa se posicionar né, perante o, os filhos e filhas, mas gostaria de trazer esse, esse dado. Né? Há diferenças em relação ao gênero no que diz respeito às modalidades de violências contra idosas e idosos? Em relação à segunda pergunta, que fala das diferenças de gênero, bom, é, aí nós temos uma, uma maior vulnerabilidade de mulheres em relação à violência sexual, né? isso talvez seja semelhante aí ao que acontece em outras fases do desenvolvimento, né? é, porque estruturalmente... A, as mulheres são mais submetidas a essa modalidade de violência mesmo, né? 
É, temos a, a in, quanto à a, a questão da violência física, aí sim encontramos um, uma, uma maior incidência contra os homens, isso também acontece na, em relação a outras faixas etárias. Né? É, o que talvez tenha de, de diferença de gênero, talvez, seja em relação à denúncia, né? Porque quando a gente pensa na questão do homem vítima de violência, né? É, é, independente da faixa etária, é muito difícil isso ser comunicado, né? É, numa cultura em que a masculinidade hegemônica seria associada à virilidade, é, para um homem comunicar que sofreu violência é muito delicado, né? E isso, na, na situação do idoso, se torna a, agravado por um elemento, né? Que já é a perda de virilidade que ele vivencia é, por conta mesmo da, da, da questão perda muscular, né? É, e há, então, a sensação de maior vulnerabilidade que é muito ameaçadora numa cultura em que a masculinidade é hegemonicamente associada à virilidade. E, bom, não dá para negar a relação de uma cer um certo modelo hegemônico de família que temos, que faz com que se pense que temos uma dívida para com o pai e a mãe, né? Uh, e, e aqui eu digo uma dívida que faz com que as pessoas se proponham a atender é, não apenas as necessidades básicas, que evidentemente isso né, é de, de nossa obrigação para com os ascendentes, mas digo muitas vezes de uma ideia de que precisa é, é, proteger, tutelar de uma maneira demasiada esse idoso e essa idosa. Né? Então, acho que esse modelo é, que faz com que alguns filhos e filhas tenham até medo de serem chamados de filhos ingratos, ingratas, né, é, por não levar o pai e a mãe para morar consigo, né, enfim. Há é, questões em, é, desse sistema familiar que, que são reatualizados nesse momento, né, então muitos conflitos desses filhos e filhas em relação a esses pais e mães acabam sendo reatualizados nesse momento, e aí estando na posição agora inversa, né, daquele que teria mais poder perante eles, no caso, né, inclusive físico, né, mas também é, financeiro em alguns casos, né, é, e afetivo, por que não? Né, é, esse adulto tem uma independência afetiva muitas vezes maior que esse idoso, que nesse momento da vida pode passar várias reflexões a respeito né, do de como tem lidado com a sua vida, de como foi até então, então muitas vezes há uma, uma vulnerabilidade psíquica, né? Mas há muitos, muitas situações em que é, isso acaba sendo usado pelos adultos de maneira indevida, né? Pra, é, é, como se fosse uma espécie de vingança, né? Dos seus, das suas histórias passadas, né? Da... da das situações em que se sentiu violado, privado, né, por parte desse pai ou mãe. Como se pode denunciar violências contra idosas e idosos? Pode ser o registro de boletim de ocorrência, que facilita, porque o boletim ele tem o nome do comunicante. Então, por mais que a, a vítima negue, é, existe a possibilidade de se chamar o comunicante né, para trazer informações, né? É, mas há a possibilidade da denúncia, a, das denúncias anônimas pelo DISC-100 e o DISC-180 no caso de mulheres. Né? Um, esses canais são registrados né, em Brasília, porque são o Ministério da Justiça, secretarias específicas, né, o DISC-100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos e o 180... Secretaria da Mulher, né? Existem essas terminologias vão mudando de acordo com o governo, mas são registradas então em Brasília, encaminhados ao, aos municípios, né? A vários órgãos de cada município, né? E aí é feita a, 
apuração. Só que essa apuração, por parte da delegacia, costuma ser inicialmente com a suposta vítima, né? E aí, se essa suposta vítima nega, né, é, fica muito difícil isso gerar alguma investigação policial, né? É, evidentemente que poder, poderia gerar, né? Só que, considerando a quantidade de procedimentos, né, é, o fato de que a denúncia anônima não tem nome do comunicante, não tem junção de nenhuma fotografia, nada, e aí a vítima recusando, é, primeiro que a polícia acaba daí dirigindo suas energias para outras situações, né, porque acaba sendo um inquérito quase que fadado ao, ao, ao fracasso, né, porque não, não vamos encontrar fundamento, a não ser que se ouvisse vizinhos e tal, mas percebam que em termos de polícia, né, é, acaba sendo até um pouco é, violentador para a própria vítima é, fazer essa investigação se ela diz que não deseja, né? Evidentemente que o, o primeiro contato ali no atendimento é, com ela se faz em é, perguntas, né? Sobre será que ela não está sendo ameaçada, né? Quais são os, os receios que ela possui, até se pensa na possibilidade, caso ela queira é, denunciar mesmo, de fato, reconhecer a violência sofrida e sair daquele lar, pode-se pensar em alternativas de encaminhamento, né? Mas o fato é que na delegacia a palavra dela acaba sendo determinante. Né? O que muitas vezes é comunicado por esses idosos e idosas é assim, eles não desejam que seja feito o inquérito policial, mas eles gostariam que o filho, a filha, ou o neto, neta, fossem encaminhados para tratamento, muitas vezes de quadros de uh, aparente abuso e dependência de substâncias, né? Porque é muito comum o relato de que é, há um adulto com esses quadros morando com esse idoso e idosa, e de que se apropria dos, dos seus é, bens para manter essa dependência. E aí o, o, a solicitação desse idoso e idosa costuma ser essa, né, do tratamento. E aí, então, o que a gente orienta é que a pessoa precisaria acionar né, o SAMU nos momentos em que essa pessoa estiver em crise, e o SAMU encaminhar para a unidade de internamento para uma avaliação, né. Uh, diferente, talvez, e aí eu não poderia afirmar, de outros aparelhos como o CREAS aqui. Então, o CREAS talvez faça uma, uma investigação que, que daí contemple né, visitas domiciliares, entrevistas com vizinhos, enfim, é, dessas denúncias, né? Mas, e aí, caso constate maiores elementos, também o CREAS acaba nos uh, levando o caso, né? mas a apuração da polícia acaba dependendo disso. Por isso, é, de fato, é muito frágil, né? Às vezes a denúncia anônima ela é feita de maneira incompleta também, não fornecem o nome corretamente, o endereço e, da vítima, isso acaba já de largada, inviabilizando a apuração, né? É, e aí, se... Se fosse um pouco mais completa, melhoraria, mas o ideal, de fato, é o boletim de ocorrência para nós da delegacia.